，我还真的在这儿。没想到那么顺利，走吧。嗯。啊。嗯。红叶，你怎么跟进来了？何人敢擅闯我归心山？龙王之子，大胆！方才之所以不让红衣跟进来，是因为两百年前仙妖大战红衣的父母，就是死于天后白芷之手。什么？仙妖大战时，你母亲白芷背信弃义，杀我父母，这笔仇我毁你一棵生辰树，你也还不清。狐族当年已杀我不少族人，仙妖两族的恩怨何止这一两笔血账？我本不计旧仇，你既先来报我，我便留你不得了。在下大泽山古镜，这是我的师妹阿英，见过陈敏殿下。陈敏殿下，晚辈自知鲁莽，但我们此次前来是想搜寻梧桐树中的凤影仙缘。此事关乎继任凤凰的性命，我们来之前还带了一份礼物给殿下，望殿下行个方便。你们把这狐妖带走吧。多谢陈敏殿下。多谢陈敏殿下。哼。阿九，我知道你记恨当年之事，情有可原。但就像我方才说的，过去的事情，就让它过去吧。如今陈敏公主已让我们取走仙缘，也同意不再计较生辰数之事，你也退一步，行吗山大阵，现在反倒成了我们的帮手。哼！这灵气乱，我看是那个陈敏，不肯放过我，背后是贩子。以他的功力，肯定没必要耍这些手段。你先别说了，这出口都看不清，怎么出山啊？往一个方向走，不可分开。一个方向？哎。我跟阿英有一套联手功法，叫镜花水月，关键时刻可以保护她。我牵着她，你在前面走
居然都入了魔。多谢你了，叶爽，小事一桩，不足挂齿。哼，拿个翅膀扇呀扇，扇半天有什么用？这不还是看不见吗？你就少说两句。啊、你你你你什么你？你要干什么？真是不知足啊！早知道，早知道我让那个飞镖丢你脑门上，我看你还怎么嚣张！这我我们现在都是自己人。哦哦哦哦哦！别再吵了，谁跟他是自己人？好了，现在困境当前，能不能先聊点正事儿？一个地方的灵力突然出现变化，除了天地出现异变。只有一种可能，护山大阵。你们看，现在护山大阵已变成了魔阵。难道是魔族？他们乱了归墟山的护山大阵，想要把我们困在此处？恐怕就是如此。我倒是有一个办法。我听说鹰族有鹰眼大法，可以于万里之外洞若观火。那是自然。这是一块结界石。可以暂时打破结界，但需要你帮我找到阵眼，我就可以想办法暂时控制这个结界。帮你们可以，但是你们要答应我，以后不会再用乾坤带来对付我了。嗯，还有你，以后不许再对我使用媚术。再啰嗦几句，我们谁都别出去了。阵眼就在不远处，陈敏公主也困在其中。灵气乱，则魔气生。你们今日是走不出这归墟山的。大泽山的小仙君，多年不见，你倒是也没什么长进。是当年之火结界外的那道黑影，就是你害的小伙凤仙缘散尽。你竟是魔族，如今此事也是你干的。不错，你们为了讨好臣民，定会带些礼物。族徽便是不二之选，我将其放入妖室流通，你们定会拿去献给臣民。我早早就在其中掺入了魔气，便大功告成了。你们当护山大阵为何而乱？自然是臣民带了掺了魔气的族徽进入。先把他放了，把火黄玉交出来，不然我就杀了这丫头。
回忆，微雅开满花，繁星吞进嘴下，几度轮回真假。我不肯换诺言，雨花心下，浮沉悲欢都消那。这四季满身火花，解开谜底，开出天地的。什么偷偷摸摸的？给你个好东西。什么好东西？干嘛、啊？阿姨，我看你刚才受伤了，给你个灵丹，伤能好的快些。多谢。阿姨别吃。阿姨，这是阿九。这是胡血丹吧？胡血丹。它可以增加服用者的修为。对啊，增加阿英的修为不好吗？阿英功力提升，自然伤就能好得快些。是，它可以提高服用者的修为，但同时，也能让服用者对胡邪主人言听计从，没错吧？你想做什么？你要抢走我家阿英吗？放眼仙界，就阿英这么一个顺眼的，跟你做仙婆，还不如跟着我。跟着你，跟着我，你先跟我过来，过来，放开！得亏阿英答应你，带着你，给你疗伤，结果呢，你就那么报答他？阿英这么好，我就是要得到他。把你那套说辞收起来。阿英是好，但你想要得到他的原因，不因为他是一只水灵兽。既可以帮你治疗内丹，还可以帮你提升妖功修为吗？不矛盾啊，阿英帮我治伤，我对她好，岂不是两全其美？你若是真的想对她好，你就应该征求她的同意，而不是像这样逼迫她。我会瞧不起你。好，不用胡雪丹也没关系，那咱们公平竞争，早晚有一天，我会得到阿英的心。公平竞争。我干嘛跟你公平竞争？别装了，难道你不是喜欢阿英？我喜欢她，她是我的师妹，也是我的小仙婆，我怎么可能？我心有所属，那是华叔殿下。我喜欢她什么？我喜欢她天天跟我吵架的。但即便如此，也不是随随便便什么人都可以娶她的，特别是你，就很不配。拿着，没有下次了。什么时候就你的家了？咱们也算是同生共死了一场。按照我们英族的规矩，从今以后我们就是朋友了。我们经历了这么多危难，我教你这个朋友了。嗯。阿姨，你这乱交朋友的毛病还是不改。什么叫乱交朋友？这都不算朋友的话，要什么才算朋友？阿姨说的对。我古今今日也交了你这个朋友，交交交，也不会少块肉。我是因为阿英的伤势，所以才多留了一晚。孔雀族和英族的战事吃紧，我也得赶紧回去帮忙了。古晋，你既然说了我们俩是朋友，那我就有话直说了。若是以后孔雀族和英族的战事扩大，你们大泽山会帮谁？大泽山已有门规，不能加入其他仙界的赌场。我就知道你会这么说。破戒是还你。阿英，你注意身子。嗯。我会帮你的，燕爽。
进了。主任，霍黄玉，属下未曾到手。霍黄玉被下了强大的禁制，我连触碰都是不能。禁制？怪不得。先祖一贯将仙脉和仙气相连，形成禁制。那火黄玉的禁制，定与大泽山仙脉有关。大泽山禁地你不便靠近，免得被发觉。将此物交给我物色中的那个人，让他拿着罗盘去探得仙脉所在，再借机将噬神花种在其中，定能毁了火黄玉的禁制。主任，我等不起了。可魔猿花心太过吃力，我每日吸上十几颗妖丹才能维持到今日，我必得找一个同是九尾狐的肉身附身才行。红衣那小子。身上已沾了噬神花种，又是九尾之身，他是最合适的人选。喂，你真打算带我去大泽山、啊？不然呢？不是答应要替你疗伤吗？你有那么好心、啊？是，我确实不怀好意。打算把你骗回大泽山养伤，然后把你喂成一只肥狐狸，关在小笼子里，永远出不去。哼，我就想不明白了，你一个受了伤的狐狸有什么可骗的？既然阿英答应你，要替你养伤，我们大泽山子弟向来说到做到。阿九，你就跟我们回大泽山吧，大泽山可好了。你现在有伤在身，可能贤善贤竹师兄会唠叨一点，让你好好养伤，按时吃饭。不过，如果你实在想出去，我知道一个后门，我可以带你从后门。你干什么去啊？摘果子。大泽山那么远，你们吃喝都不备，还不得本少爷亲自去摘？还是你细心。哪儿来的后门？问你话呢。你又怎么了？从今天早上开始就对我态度很不好。说，我我怎么惹你了？昨晚做了个梦，梦见你这个人人丑话多，而且眼光也不好。你梦都是反的。出来也有些时日了，身上旧伤未复，快些跟我回去吧。胡王这是在下命令吗？红衣，姑姑是在担心你。巧了，我这个人和姑姑一点都不亲。红衣。你姑姑一路从金牛山赶过来，对你挂长悬胆，你怎么能这样伤她的心？当年你为这个男人争风吃醋，留在三重天不归，撇下我爹娘被害不加援手，今日却在这装什么好姑姑？这样的姑姑，我认不起。是神花主。我们身上为何会有噬神花种？莫非是在九渊手上是被染上的？红衣
，你在九渊煞域可曾被魔所伤？与你何干？松开！够护你周全，不需要。红叶，你还要任性到何时？你不要仗着你是我姑姑就可以随意摆布。迟早有一天，我石伟血脉会觉醒，那时候我一定亲手把狐族王位从你手中夺回来。这狐族不是你的，不是我的，能忍拒之。你若有这本事，我等着你来取。那就走着瞧。我已将红衣身上的噬神花种毒在我身上，他应当无碍了。可为何噬神花种会重现三界？只有你的，没有他的。嘘，走。嗯自己一半妖元护红衣这小子，倒是我失算了。若非我魔元不足，又怎会被他的妖元伤了？主人没有肉身支撑，力量愈发不稳了。如今红衣这小子被檀木穿珠护身，我们动不了他，需要再找一个九尾妖狐，赶紧附身才行。不必了，这不是有现成的人选吗？主人是说。红若，哼，他如今将噬神花渡到自己体内，又耗了一半妖力在红毅身上，这是送上门的礼物。红若啊，红若，你是妖族长老、狐族族长，夺你的身体来挑起仙妖之战，才最为合适。这就是大泽山呀、啊，看起来也没有很气派嘛。嘴真够硬的。先生，师兄。师兄，我们回来了。啊，这个是我们的朋友阿九。这位妖狐族的朋友，幸会。幸会，你是狐族红血王的第九子，你怎么知道？五千年前。我和贤竹下山游历，与你父王有过一面之缘，下过几盘棋，也算是有些旧谊。你很有你父亲的几分相貌风采吗？哦、啊，我们是因为阿九内丹受损，所以想把他带回大泽山修养一下。他的内丹是为了救我们受损的
。阿静和阿英的朋友，自然也是我们大泽山的朋友。看来咱们的饭堂又要多双筷子了。只是，这仙妖两族向来积怨极深，若是被其他仙家发现，妖狐族王子藏于我大泽山，定会引来不满。这有张引妖符，此物三件罕见，是当年我与你父亲对弈引来的，就用它来隐去你身上的妖气吧。我们对外便说，阿九是灵狐便是。这下你可以放心在大泽山了吧？走吧，我都饿死了。我也饿不好，走吧。看来你们这一路甚多波折，可是你们可知，为何这龟须山里会有魔物的出现？莫非是九渊的封印出了问题？九渊封印由三火所惑，若出现纰漏，早就三界禁止。或许那些魔是堕仙和堕妖修成的，只是不知道，他们到底想要什么？火黄玉，火黄玉，主兄，这火黄玉可有什么玄机吗？火黄玉虽是真神所赐，可不过就是蕴养仙元的神物，对魔并无裨益。虽然不知他们意欲何为，但火黄玉上的禁止，乃是整个大泽山的仙脉所加持，魔物就算想拿，也无法触碰。此事不能小觑，我还是着人送信去天宫报与蓝风帝君，让三姐多加小心吧。龟须山魔物出现，妖界可有回复？蓝风帝君，妖皇回话了，他说妖界世事太平，无需与我们联手查魔物之事。帝君啊，可根据大泽山来报，的确有魔物在龟须山出现过呀。东华仙尊飞升神界，凤渊陛下又隐居天外，仙界不止没有上神作战，连半神也。一旦三界中出了什么大事，我们难以对付。妖族的这些家伙们，真是不知好歹，要他们一同查查，又不是要他们的命。这仙妖仇视多年，想联手，恐怕没那么容易、啊。不查就不查，难不成没了他们，咱们仙界还办不成事儿？炎火仙尊，魔的那些事儿，妖族可以不在，但我们必须谨慎。惊雷仙尊，劳烦你多带些仙兵仙将，严加巡视。一旦有任何情况，随时报备天宫。领命。希望本次试炼大会能选出一些堪用的后辈，以解用人之渴。仙界那群人，都是些小题大做的无能之辈。躲妖躲仙中，修炼成散魔的每年都有，又能成得了什么气候？依我看，仙界是想借此机会探咱们妖界的虚实。陛下，我担心未必如此。这次魔物出现的毫无征兆，又消失的干脆，这种隐秘不发的行为。让我想起青灵。青灵早就被封在九渊煞域之中。他若出得来，煞域中的万千魔物，不早就出来了吗？或许是我过于紧张了。阿若，你放心，青灵不只是你们狐族的敌人。他当初引来魔族，残杀仙妖两界，青林是整个妖族的耻辱。天宫每五十年啊，都要举行一次试炼大会，选出新的天官去天宫司职。大泽山虽然一向不入世，但此次师尊进神，尚有神息留存，正是适合试炼的灵气之地。所以天宫提出啊，这次试炼大会就在大泽山举行了。那我可以参加吗？你参加什么？当炮灰啊？哦，对了，华叔殿下是丝路仙君
。那这一次试炼大会，他会不会也来？听闻孔雀族和鹰族争斗正酣，华叔可能受了轻伤，未必得空来此。他受伤了。师兄，我这里有一株碧血灵芝，你们找人替我送去百鸟岛吧。碧血灵芝物归原主，燕爽。燕爽这个不讲义气的，那到时候华叔殿下受伤了怎么办？有遮天伞庇护，华叔自当无碍。师兄，你们知道了。鹰族虽然孤僻，却是出了名的善战。之前孔雀族一直落在下风，而近来忽然扭转战局，定是得了相助。可你身上却没了遮天伞的气息，两件事合一，其中的原委也就不难猜了。阿进，师尊既然将遮天伞给了你，你便有支配的权利。此前我们认为你年少心性，未必当真。可如今，你连遮天伞都舍得借出，实在是一片真心呐、啊！我吃饱了，我先回去了。小师哥，啊，天爷，你吓死我了！这个给你。这是什么？这是仙池的莲子，三十年才结一回呢。听说你和小师叔要回来，我特地偷抓了一把给你们尝鲜。嗯，还是你对我好。那当然了，哎，你都不知道我偷抓这一把有多难。听说华叔要来，师兄弟们可兴奋了，把这些莲子看得可紧了。自从上次师尊飞升的时候，大家见了华叔一眼，都被迷得神魂颠倒。不爱吃莲子。啊。不爱吃，嗯，不爱吃。啊！妖狐，有妖狐！哎，闭嘴！再叫我吃了你！现在我说一句，你说一句，听到了吗？嗯。刚刚。我满口胡言。我，刚刚，我满口胡言。华叔嘴歪眼斜，丑角三界。啊啊啊！华叔嘴歪眼斜，丑角三界。三界最美的女君是阿英。三界最美的女君是阿英。嗯。阿九。我跟他开个玩笑嘛。你还好吧？这是。哦，他是我跟阿静的朋友，阿九。这就是来做客的仙狐呀。嗯，可是他猴子好凶哦。他就是这样，喜欢这样与人玩乐，不好玩吗？没事了，你你你去忙你的吧，啊。跟我走。我跟你说啊，阿九，大泽山的弟子都是我的同门，你以后不许欺负他们的。我是替你出气。我有什么好生气的？因为古晋喜欢华叔，所以你饭都没吃完就跑了。他爱喜欢谁喜欢谁，跟我有什么关系？这种没眼光的仙君。坚决不能要，不像我，我就很有眼光。我喜欢的是三界最好的姑娘，阿姨，考虑考虑，我们双休吧。如果我再看到胡写完，我就让师兄把你给踢出去。我又不是遇到个人就愿意。双休，师兄
，其实我还有一事想请两位师兄帮忙。什么事啊？我们之前在紫月山听碧波说起了宁云山，水宁寿的洞天福地宁云山。没错，当年仙魔大战，宁云山不知所踪。但在那最后一战当中，与宁云山并肩作战的是南天洞府。我就在想，师兄能否帮我去南天洞府，借出七万年前仙魔大战的古籍，说不定我可以找到宁云山的下落。南天洞府与世隔绝，恐怕不是太好说话。我曾与南天府主有过一面之缘，这一趟就由我走好了。多谢师兄，不过这件事情能不能先别让阿英知道？此事对她过于重要，我怕一旦落空，她心里会接受不了。放心吧，小师弟，小阿英的事也是我们的事，师兄不会空手而归的。多谢师兄。把这鲜果吃了，补充点仙力。你不用板着脸，我没事。先别说话。今天时间格外的长，上不到根本的，每次就一点点。你每一次疗伤都会损伤几分仙力。如此半年，就算不伤及根本，也会大损修为的。我也不想阿英这样损耗，不如我们闭嘴。闭其实我想说的是，狐族妖丹特殊，属基因之火，寻常天才地宝都没效果。据我所知，只有阴火阳冰才有奇效，但这宝贝。可遇不可求，若能找到一片，也就不必再损耗阿英了。有那功夫找阴火阳冰，我都把你给治好了。而且再说了，我真的没事。你看，休息一会儿，现在很好。贤中师叔，怎么忽然从南天洞府借了这么多书啊？啊！啊！啊！书，书！此处是罡风回转之地，这书定是落下人间去了。你先回大泽山，我去请一块下人间的令牌，把书找回来就是。嗯。贤中师叔，你要小心啊！别跑，站住，站住！哎呀，哎呀，快跑！没事吧
仙长的衣服划破了，婉月替你补补吧。哦，不必，我随省月仙法补上就是。仙法归仙法，让我来吧。你稍等，我去拿针线。哎，婉月姑娘。这绣花，我很喜欢。小师叔，救急救急救急！不是啊，天宫传音官送了失联大会的彩头来，需要有人签收。哎，这算何急事啊？小师叔，我正打算去观星谷闭关等待晋升呢。自是找别人吧、啊，小师叔，师傅掌教，事务繁忙，无暇分身。贤竹师叔又一直未归，哎，半炷香的功夫而已。小师叔，你就帮个忙吧。啊，那我就行了。我们俩走了，走了。要不是这种时候，还真忘了自己是个大泽山的长老。这次的头彩是刚结出的阴火阳兵，所以传音官才说必须要长老亲自签收。阴火阳兵啊！狐族妖丹特殊，属极阴之火，寻常天才地宝都没效果，只有阴火阳兵才有奇效。若能找到一片，也就不必再损害阿英了。有了这阴火阳兵，阿英就无需再每天消耗自己的内丹，不要久疗伤了。这阴火阳兵要怎么得啊？自然是试炼大会，拔得头筹啊。你在这儿干嘛呢？哎，你怎么还不去闭关修炼啊？雷劫在即。哎，仙竹师兄祖先给的灵药，如果在雷劫之际实在撑不住的话，你赶紧吃上两粒，也能撑一时的。怎么可能过不去？区区雷劫，给我谢谢师兄。嗯。也不知道你每天都傻乐什么呢？我告诉你，马上就要试炼大会了，注意点仪态。你这样成何体统啊？那又怎么样？我呀，主要是担心到时候你被百鸟岛的人嫌弃。为何？我到时候娶了华叔，每年总有几天要陪他回娘家吧。你在我们大泽山大大咧咧的无所谓，但去了人家百鸟岛被人嫌弃，我还得替你出头，脾气也得改改。行了。到时候你就跟我去白鸟岛。我不跟你去白鸟岛，为何要跟你去白鸟岛？我就待在大泽山睡我的懒觉，好好修炼。真生气了？我开玩笑的。听我谢谢师兄。不。凤鸣啊，你每晚到这里照顾古树已经很多年了吧？会长老，已有百年了。梧桐古树蕴养了我凤族，凤鸣，想为凤族全族兴衰担责，引领梧桐岛主万代繁华。你想做凤凰？按照规矩，这凤凰之位理应要传给凤影，但是现在凤影的仙缘已经离散，生死未卜。难道凤影万年不醒，我凤族？
便万年没有凤凰吗？大泽山传来消息，古剑已寻得凤隐四分仙缘，他迟早是要归来的。凤鸣啊，你为凤族出力，却是好心，只不过火凤是凤凰的第一继承者，是牢不可破的祖训。还是安心，等凤隐归来吧。我闭关十年，闯过了梧桐岛大阵，我自认是凤族最优秀的弟子。这凤凰之位，本该就是我的。凤族的规矩可真是。放着如此有能力的人不用，非要等一个不知死活的空客。你怎么敢来这里？若是被凤族的人知道，我与你勾结。放心吧，我用你给我的秘法术的结界，不会暴露。火黄玉呢？可算毁掉了。那火黄玉上有大泽山仙脉结成的禁制，我无法进入大泽山禁地，探寻仙脉。这是探星罗盘，用此物便可以找到仙脉的所在。你一计未成，为什么觉得我还会相信？说不定你早已露出了马脚。等古镜集齐了凤影的仙缘，你就永远没有机会了。主人说，大泽山这次的试炼大会，正是你办事的大好机会。你是妖。我却看不透你的真身。你背后的主人究竟是谁？你不用知道这些，你只需要知道，我们都希望火黄玉被毁，合作成功，便是彼此受用无穷。想想吧，这是你最后的机会。这是今年试炼大会的名录，请过目。七爷，可有看到阿静？没有看到。报名试炼大会的名单在此，请听到的仙君上前领取仙器。万移山灵峰。昆仑山连月，雷泽山，雷彻，梧桐岛，凤鸣，以花仙岛，俊玉，大泽山，古晋，帝君，古晋。会不会是弄错了？有什么问题吗？没问题，没问题。古镜在此。干什么呀？雷劫在即，你万一遇上了，你是不是不要命了？他他不去，我去。你别去。不去。实战有利于晋升。老实说，葫芦里卖的什么药？上。没药了，还能有什么药？
叔来迟了，还请蓝峰帝君、贤善道长和诸位仙君恕罪。请来是为了华叔。华叔殿下有伤在身，若是不来，也是情理之中啊。华叔身为丝路仙君，自是应尽忠职守，怎可因一己之私耽误天宫选拔？事不宜迟，咱们开始吧。好。行了，乖乖等我回来。我。本次试炼大会，乃是为天宫选拔司战职缺，望诸位仙君永争职位，全力以赴。是。是此乃天界雷鸟。诸位需要用手中的仙器，收集其身上的一缕紫电带回。前两位收集到的仙君，则获胜。请诸位务必谨记，此番仅为竞赛比试，出手点到即止，误伤了和气。一旦出现生死危险，立即停止竞赛。试炼大会开始。小南，抓你，倒是手到擒来。就你这样还想夺魁？回家歇着去。殿下没事吧？多谢阿锦，我等着看你赢。嗯。华叔。方才没有牵动到你的内伤吧？多谢帝君关心，我没事。年轻时候的旧伤，若是不好生调理，只怕日后会落下眼疾的。百鸟岛危急，我哪有心思管自己的内伤啊？孔雀族与英族之战，我早就派过调停官，只是因为你们两族迟迟不肯休战，才有了今天如此惨烈的战况。我已下令，一月为期。若两族仍然不肯休战，我就会依照天宫利律，对二位族长问责。我这也是为百鸟岛着想，起码孔雀族不至于被伤了根本。多谢帝君提点，是华叔僭越了，请帝君恕罪。
林峰仙君，只需用催眠咒就可收集紫电，你何须伤害他？凤鸣长老何必如此伪善？你没事吧？我没事。多谢古金兄。古金兄，这灵鸟生性好奇，我们先用灵粉将它吸引过来，然后用催眠咒抓住它，再收集紫电。古今就要晋升了。相通的仙手，倒是可以助他一臂之力。
方才真是吓死我了！恭喜古晋先君，成功晋升夏军。古晋，你能在试炼当中晋升，心智之间，我生平仅见，值得佩服。多谢蓝风帝君。<笑>这古晋的雷剑怎么这么厉害，一下就把我震晕了。本次试炼大会就此结束。凤鸣仙君率先收集到了紫电，而古晋仙君则是生擒雷鸟，更是不易。二位即将进入天宫入职，众仙君有何异议？恭喜古晋仙君，恭喜凤鸣仙君。凤鸣，古晋，你们二人选一下职位吧。古晋兄生擒雷鸟，实属不易，就让古晋兄先选吧。恭喜古晋仙君。你可在南极斗神和云岭战神之中选择一个职位。这两个职位我都不要，我这一次来就是想赢一次而已。小师叔，阿剑，小师叔，阿剑。你就不能轻点吗？想疼死我呀！听雷的屁股死，绑个绷带能疼死你吗？我饿了，我要吃的。什么？吃的吗？待会儿自己把药还。那吃的呢？我明天给你找吃的，要吃的，自己找去。回来。哦。你要忙什么？现在最重要的事情不就是照看我吗？你别老是用主仆气控制我，我要看花、看草、看太阳，就是没空照看你。你干什么呀？我才是你的主仆。我现在重病在床，你不管我，你有没有良心啊？没有。我的良心在你。色令之婚，见色忘义之事，已经没了，全部没了。力劫天雷这么危险的事情，你为什么要瞒着我们去试炼大会啊？而且抓着那只雷鸟就不放，不过就是想给华叔显摆。至于吗？到时候你真的要是被天拿着，什么东西啊？阴火扬鞭啊！试炼大会的彩头。阿九不是说了吗？有了这个，你就不用耗费灵力给他疗伤了。所所以你去试炼大会。是为了拿这个，不然呢？华叔殿下，追的机会有的是。谁叫你是我的小仙仆呢？为了给那只臭狐狸治疗，把自己搭进去了。行了，看你的花花草草、小太阳去吧。本主人要休息了，也不知道我晋升的时候那么帅，华叔殿下有没有看到？嗯。
这么拼命，居然是为了帮我。这么好，你怎么可以这么小家子气？他喜欢华叔，喜欢华叔，你也没有什么好生气的嘛。那我是不是也要帮帮他？嗯，我得帮阿静追华叔。快点去炖汤。哎，多加点猪肝啊！嗯，不行的话，你的心肝也行啊。不行，阿九，阿九，我可没欺负青衣啊。不是，我是来找你请教的。请教我？嗯，怎么追姑娘？追姑娘？你？不是我，我追什么姑娘？是帮古静，我想帮古静追华叔。哦，古静啊，这还不简单？教他我们狐族的媚术，是追求心上人，不是骗姑娘。再说了，你们这媚术能骗一辈子吗？那就送百鸟岛，几车灵物，反正大泽山有钱。不行不行不行。华叔是仙君，又不是仙奴，他怎会因这些就心动？再说了，真心又不是可以买得到的。再想想，单刀直入，让古今制住华叔。你到底会不会追姑娘？你想的怎么都是馊主意呀、啊？当然，你当然不会了。我猜啊，阿九连姑娘的手都没牵过呢。你又知道了，青衣，有你什么事儿啊？我饭做好了吗？算了算了，白费劲了。我还以为你们胡族会媚术，定会很多谈情说爱的法子。这样看来，阿静可能办了。等等，如果是帮古今小师叔的话，我倒有个主意。我在人间的时候读过一个话本，说的是有个书生用三年的时间种出了一片桃花林，待到落英缤纷之时，请姑娘入林，说出苦藏心中的情话，然后二人就终成眷侣了。我觉得这个法子好哎，又不落俗。难道你就让古静在大泽山种桃花？嗯，晋国的小屋旁不是有株梨花树吗？看起来是普通的梨花树。其实是极品梨树，赤罗。赤罗，嗯，可是我怎么看它也就是个普通的梨花树。这你就不懂了吧？赤罗花需要以仙力浇筑十个时辰才显现，很少有人愿意为一束花开花费那么多精力的。明日刚好就是七巧节，嗯，法子又不落俗。好，我去了。七巧节，赤罗树下表心意。好主意啊！嗯，反正呢，我办法是交给你了，能不能约到华叔就得靠你自己了。哎，我跟你说啊，如果你一开口他就拒绝了，全是你自己一厢情愿，会很丢人的。不丢人啊！啊，我走了，我现在就去找华叔殿下。其实这个办法也没有很好，我觉得你可以再想一想。很好啊，谢谢你，阿姨。哎，我走了。
的李俊，为何再次哭泣？你也不认识我吗？我可是唐山百年老的皇叔公主。我应该认识你吗？是了，你们人人眼中便只有成平公主，还有日月之光，超脱我用心承办二代，她何曾有我美？只不过她投身在天地家，连天生压我一头。总有一天，我要你们瞧瞧，我们孔雀族绝非二流仙门，我孔雀族的公主绝非他人的陪衬。这是什么？今日我路过太白星，见星光璀璨，便沾了几颗星辉。你看他们，虽然不如日月耀眼，但是也有自己的光芒，无人可以遮掩你的光彩。两百年前的星辉，他竟一直带在身上。殿下，古晋仙君来了。古晋，知道了，你出去吧。阿晋，你的伤怎么样了？哦，不碍事的。呃，华叔殿下，其实我是想问，明日七巧节，你可有空啊？啊，我们大泽山近谷有一株罕见的赤罗花树，所以我就想，呃、啊，如果没空的话，没关系。是阿晋要我的话，自然是有空的。好，那那我明日在禁谷等你，不见不散。嗯，不见不散。嗯、殿下不是一向瞧不上这古晋吗？七巧节邀您，摆明了是追求，殿下怎么会答应的？古晋虽然法力平平。可身世却颇值得探究，他破坏了小火凤的将士，还能全身而退，这背后的来头只怕不小。况且他的遮天伞很有用，我多拴住他心一日，神器就能为我所用一天。那蓝风帝君呢？蓝风一贯公正耿直，不如古晋容易拿捏。虽然他在上军巅峰已停留数年，迟迟不见生神，但他现在毕竟是代天地，这放眼九州八荒，也不会有越过他的人去。只是不知，我故意掉的那代星辉会不会走向？殿下妙算，怕是已经奏效了。蓝风帝君。我捡到了你的旧物，特来归还。我，我一时疏漏，给帝君添麻烦了。我竟没有想到，这代星辉你一直随身带着。两百年前一见，彼时，华叔还是一个初出茅庐的小女君，叫帝君看了笑话了，帝君只当没看见吧。华叔，明日是七小节，我能否邀你一起共赏鹊桥美景？其实两百年前一见，蓝风对公主十分挂念。
，请帝君容华叔考虑考虑。好，我等你。都一晚了，赤裸花也没显现。要不你先休息一会儿，别到时候花没显现，仙力耗尽，身体还受损了。今天就是七巧节了，既然约了华叔来看着赤裸花叔，总不能连影都没有吧？啊！你歇会儿吧，我来试试。啊，你就别试了，就你那先例，怎么可能够用？哼，这都显现了，我们一起来，再加把劲儿。真的成功了，可以了，赤楼画也有了，可以回去休息会了。呃，你等等，呃，再帮我一个忙，你过来一下，我坐在这儿。既然呢是赤罗树下表心意，我就想了一段话，你帮我听听。十年前，第一次见到你，从那之后，其实我心里就一直念着你。每一次看到你，就想多看几眼。听旁人说起，你就想多听几句。今天时机正巧，我想把埋在心里十年的话告诉你。我喜欢你，怎么样？我想了好久，我真的不知道要说什么，但我觉得这个应该还不错。给点意见啊！呃，我不是很熟，我不配，我赌、啊，你自己自己想吧，我回去了。你说什么呢？你路都走不稳了，奇奇怪怪的。哎呦，哎。小叔，小叔，你怎么了？哪里不舒服吗？小石锅，小石锅，小石锅，你总算醒了。哎，阿姨，没事吧？嗯，我没事。你是主仆气发作。所以晕了过去，主仆气发作，必是起了与仙气相悖的心思。阿姨，我来问你，你去诚实回答，你是想伤害古晋吗？我没有，我怎么会伤害他？那你可是对古晋动了情